Bem-vindos a mais um vídeo, hoje para vos falar de como a arte se tornou no século XXI um negócio de lavagem de dinheiro e de tráfico de influências. Desde o mundo antigo que a arte era e sempre foi algo que estava associado indiscutivelmente à beleza. Chamamos arte aquilo que é produzido pelo ser humano, conceitos estéticos e também objetivos mecânicos, materiais, que produzem algo que nos eleva ao espírito. E esta era a grande relação entre arte e beleza que nós tivemos até, desde a antiguidade até aos dias de hoje. Não poderíamos chamar arte a algo que apontasse para o feio, e para aquilo que é físico e material. Porquê? Porque a arte, por mais que represente coisas físicas, materiais, palpáveis, que acontecem e que se rodeiam o ser humano no seu ambiente diário, ela tem que apontar sempre para um transcendente. E é este transcendente a que nós chamamos belo. E, portanto, às vezes, coisas tão simples como uma criança a brincar, por exemplo, o barulho de uma criança a brincar, Pode ser, em certa medida, chamado de arte. Porquê? Não que a criança a brincar seja a arte em si mesma, no sentido em que é algo completamente banal, mas porque nos leva a transcender aquilo que é a nossa condição de adultos e que já vamos a meio caminho da vida e meio caminho da morte <risos> e acabamos por ser impelidos a refletir todas as nossas escolhas, por pensar naquilo que são as nossas crianças, o futuro que lhes queremos dar e, portanto, em certa medida, um vídeo simples de uma criança a brincar pode ser chamado arte, porque nos eleva o espírito. Mesma coisa em relação a uma pintura, mesma coisa em relação a uma estátua, e, claro, a mãe de todas as artes, a arquitetura, a música, todas estas artes são, de facto, consideradas arte, quando e sempre apontam para o belo. E isto hoje em dia deixou de ser assim. Podem ver inúmeros documentários online, onde uh, vos é explicado que, de facto, desde o século XX, uh, início do século XX, que a arte progressivamente tem abandonado esta relação com o belo. E se o belo é tudo aquilo que nos leva a transcender a nossa condição humana e a projetarmos-nos numa existência metafísica e nos nossos mais belos ideais uh, humanos e também sobrenaturais, a verdade é que hoje o belo deixou de estar associado a isso e, portanto, aliás, não deixou. O que existe é uma cultura mainstream que quer deixar ou quer chamar belo aquilo que está dissociado do transcendente e daquilo que nos eleva o espírito. Por isso é que temos, hoje em dia, obras de arte que são chamadas, nada mais, nada menos, de peças fundamentais de construção civilizacional e de desafio às mentalidades tradicionais e patriarcais que, para nós, claro, católicos e pessoas com bom senso não passam de lixo, mas para o mainstream, hoje em dia, são chamadas peças de arte. E, claro, alguém pode pensar agora, mas então, isto existe e se as pessoas consideram arte, por que não? Porque, não, porque é que não é arte? Precisamente por causa destes parâmetros que vos mencionei. Primeiro porque não impele ao transcendente nem ao belo. E segundo porque o objetivo destas peças de arte modernas, que podemos chamar arte, eu vou chamar a partir de agora peças de lixo, são usadas única e exclusivamente para dois fins. O primeiro fim, claro, é a dilaceração da condição intelectual do homem. Ou seja, é puxar o ser humano para baixo tirar-lhe a ideia de beleza transcendente e, portanto, manter a cabeça dos homens presa na esfera terrestre. Por isso é que hoje temos arte, que são um par de, de meias sujas expostas num, num museu, numa sanita ou até outras coisas bem piores, como nós sabemos, que são entendidas como arte por este meio uh, moderno e completamente deslocado de, do mainstream. E o outro fim, claramente, e é aquilo que eu estava a tentar transmitir, é a lavagem de dinheiro. A verdade é que a arte hoje em dia, há montes de pessoas que são inúteis, nomeadamente na esfera pública, que são pessoas inúteis do ponto de vista intelectual, do ponto de vista artístico, mas porque exercem de algum modo alguma influência na massa, nas pessoas, os chamados influencers, influencers hoje, que produzem maioritariamente lixo e, e, e não produzem nada em concreto, produzem sim uma coisa que é essencial para avançar com esta agenda luciferiana a que, temos a que estamos a assistir desde há alguns anos, nomeadamente estes influencers, porque conseguem chegar a muitas pessoas, acabam por vender os seus serviços, que não são mais nem menos 
do que serviços de consumo, serviços de entretenimento e serviços de, ao fim e ao cabo, lavagem mental das pessoas, oferecendo cultura de lixo, como já vos disse, estava aqui a tentar transmitir, nunca conseguindo produzir arte. Ainda assim, estes influencers têm de vender os seus serviços e vendem-nos geralmente por preços exorbitantes. E aqui é que vemos a ponte entre a lavagem de dinheiro e uh, aquilo que é considerado arte. Porquê? Porque essas pessoas não estão a vender arte, não estão a produzir nada que seja difícil, não estão a produzir nada que seja diferente e que eleve o espírito humano, portanto aquilo que poderíamos considerar arte há 500 anos, mas estão ainda assim a ser pagos, geralmente com erário público. É, é aqui que, eu, que é uma peça fundamental deste termo. Nós estamos todos, os contribuintes, claro, na forma, de forma mais ou menos indireta, a uh, alimentar uma série de bandidos que, como não têm nenhum atributo específico, vendem uma peça de arte a uma Câmara Municipal, uh, vendem uma peça de arte a um país, vendem uma peça de arte a uma associação, porque como uh, é preciso dar dinheiro e pagar a estas pessoas de forma que pareça legal e que não represente nenhum problema para as autoridades, mas não há motivo nenhum para efetuar um pagamento a estas pessoas, então hoje optámos por trazer a arte para o mainstream do lixo. E então, aquilo que é arte hoje é apenas lixo na forma mais básica de tráfico de influências e de pagamento de, de dinheiro ilícito, que seria considerado ilegal de outra forma. São estes os esquemas modernos que os nossos governantes, e não só, encontraram para pagar uh, dinheiro ilicitamente e efetuar tráfico de influências. Vejam, por exemplo, eu posso dar os casos do, daquele lavador de dinheiro profissional que durante anos teve a sua coleção de arte gratuitamente exposta no Centro Cultural de Belém. Uma pessoa sem escrúpulos que enriqueceu ilicitamente à custa do contribuinte. Essa pessoa, como é óbvio, moralmente lastimável e que hoje, como é óbvio, deve imenso, e devido às suas falcaturas, deve imenso, uh, não só aos portugueses, como à justiça e a Deus, claramente, por estar a roubar o pão das pessoas que lhe pagam a exposição, porque se vocês pensam que uma exposição está gratuitamente exposta no CCB, é gratuita para nós frequentarmos, estão redondamente enganados. Aquilo que acontecia era, novamente, tráfico de influências e pagamento de serviços a essa pessoa, ou ao contrário, pagamento de serviços dessa pessoa ao Estado, por algum favor que lhe tinha sido feito previamente e portanto hoje vocês veem a vossa Câmara Municipal Câmara Municipal de Lisboa a construir ciclovazias a construir outras peças de arte e geralmente aquelas peças de arte um bloco de cimento vertical sem qualquer jeito custa um milhão de euros porquê? porque a Câmara Municipal está a pagar aquele inútil que fez aquele bloco de cimento algum favor que terá sido feito a algum tipo de lavagem de dinheiro nem que seja para os próprios bolsos deles próprios mas estão a conduzir o dinheiro daquela forma ilícita, dos contribuintes, claro, para aquela pessoa. E, portanto, isto deveria dar que pensar e nós deveríamos ser todos, um, devíamos ter mais atenção, de facto, àquilo que acontece debaixo dos nossos olhos, porque este tipo de manobras não deixam de ser ilícitas do ponto de vista moral. Vem também o caso do filho do Joe Biden, nos Estados Unidos, que vendeu uma série de uh, obras de arte, muitas vezes não são só uh, os nossos governos, um, a comprar as obras de arte aos artistas por assim dizer, artistas de lixo, claro um, que vão depois redirecionar esse dinheiro para os locais que lhes convém mas são também muitas vezes há tráfico de influências e qualquer bandido qualquer inútil, qualquer desgraçado como o filho do Joe Biden viciado em inúmeros uh, tipos de droga e outras coisas que não se podem mencionar no Youtube, passam a ser artistas e a vender um quadro que nem o meu filho pintaria assim tão mal por milhões de dólares e milhões de euros e geralmente vendem estes quadros a quem põe à venda e há sempre de haver um investidor chinês, um investidor francês ou alguém que compra. Porquê? Porque está a pagar àquela pessoa algum tipo de serviço, uma influência que ele teve junto do pai, junto ao organismo público. Cá em Portugal acontece o mesmo, tivemos primeiros-ministros a estudar em Paris, gratuitamente, e continuamos a ter os nossos primeiros-ministros e geralmente os idiotas úteis do governo a viver sempre um pouco acima daquilo que é o seu ordenado, porque vamos ser honestos, um ordenado de 3 mil, 4 mil euros hoje em dia em Portugal, numa época de hiperinflação, outro vídeo que eu gostaria de fazer e de explicar-vos que estamos de facto a viver numa época de hiperinflação, um ordenado deste não dá para a vida que os nossos governantes apresentam. Nós sabemos que hoje em dia ganhamos mais do que nunca, mas o nosso dinheiro vale menos do que nunca. E qualquer pessoa que hoje possa olhar para a sua conta 
verá isso mesmo, verá, Ei, que número fenomenal, ganhei um ordenado ótimo, e no final do mês, então exatamente como estavam os seus pais há uns anos, completamente um, à espera do próximo mês para poderem ter uma subsistência mensal. Portanto, queria salientar então este ponto que é a arte hoje em dia, dificilmente é arte, é aquilo que faz uh, os artistas de hoje do lixo, é reduzir ao fim e ao cabo o, a, a capacidade das pessoas em pensar para além do óbvio, cortaram novamente, volto a referir, o, a ligação das pessoas com o transcendente, tudo aquilo que é apresentado hoje como arte impele para os vícios mais básicos, para a sensualidade, para um, o sexo, para a droga, e vejam isso pela música, pelos mainstream vídeos que existem hoje em dia, os filmes, vejam também pela arte e pela fotografia, a maior parte da fotografia que se vê hoje em dia é a fotografia básica, mesmo a fotografia de guerra que vocês veem, geralmente é a fotografia de guerra paga por algum jornalista para apresentar uma uh, narrativa específica. Portanto, tudo aquilo que nos chega hoje em dia aos olhos, tudo, mesmo aquilo que nós pensamos que é contra a informação, é geralmente pago por alguém. Portanto, nunca se esqueçam disso. Produzir conteúdo nunca foi tão barato, nunca as pessoas foram tão donas do seu conteúdo, mas nunca foi tão fácil influenciar o conteúdo pela negativa, ou seja, entregar às pessoas conteúdo que parece vir de um certo lado e, na verdade, é uma contra ou uma falsa oposição. Portanto, não se esqueçam nunca, quando estão hoje em dia a analisar qualquer conteúdo artístico, pensem nisto. Será que este conteúdo é arte e me eleva ao espírito? Me faz ser mais do que sou hoje? Se eu sou agricultor, se eu sou um mero uh, escrivão, se eu sou uma pessoa que trabalha a secretária todos os dias e uh, olho para a arte, será que eu me transcendo a mim mesmo? E isto pode ser considerado arte? Ou será que me fecha em mim mesmo e me leva aos meus mais básicos vícios? E portanto, se assim for, vejam depois a cifra do valor que aquela pessoa vos ofereceu este tipo de arte do lixo, a cifra com a qual ela foi paga. Não vou mais longe. Nós em Portugal temos todos os artistas, a maior parte dos artistas mainstream, como sabem, recebem financiamento do Estado gratuito, supostamente, não somos nós que pagamos, não é? O que aparece é o Estado dá, mas imaginem quem é que está a pagar. Somos nós. Agora associem estes pagamentos, claro, a tudo o resto. A dívida externa, a contração da dívida para a impressão de mais euro, o Banco de Portugal que empresta dinheiro ao governo português com juros que nos parecem baixíssimos, mas que anualmente se compõem e se tornam impossíveis de pagar, tudo isto faz esta estrutura de pecado, como lhe chamava João Paulo II, uma estrutura de pecado que acaba por ser, sem dúvida alguma, uma verdadeira Amazónia, ou seja, uma verdadeira Babilónia que se está a instalar, aliás, já está instalada, e do qual estamos todos, querendo ou não, dependentes. Portanto, aí de fazer outro vídeo, um dia em que consiga organizar estes pensamentos, de que de facto este mundo em que nós estamos, em que nós estamos a viver, onde somos pagos numa conta digital, onde trabalhamos com meios digitais, e onde eu comunico convosco digitalmente, sem dúvida é inimigo da raça humana, sem dúvida é inimigo da pessoa humana. Sem mais, hoje um vídeo bem curto, um grande abraço, e vamos falar.